Hello and welcome. This is the Expertly German Podcast, the podcast to learn German. Hallo und herzlich willkommen zum Expertly German Podcast, dem Podcast zum Deutschlernen. Today we will have a news episode. I will tell you news in German, translate the most difficult words into English. Then we do an exercise and at the end I will give you a homework. The transcript for this episode, you can find that on buymeacoffee.com forward slash expertly German. You can get the membership there for three euro, which will give you access to all past and all future transcripts for the episodes. So again, buymeacoffee.com forward slash expertly German. All right, let's go into the lesson. Bosch gilt als neuer Star in der Mikrochip-Herstellung. Something like Bosch is the new star in the semiconductor production. Die Chip-Hersteller in Dresden reagieren auf die stark steigende Nachfrage nach Halbleitern mit dem Ausbau ihrer Produktionsstätten im sogenannten Silicon Saxony. Die Halbleiter is the semiconductors. Saxony is actually an area in Germany which is called Sachsen. And so genannt is so-called. Das Technologieunternehmen Bosch hat am Montag ein neues Halbleiterwerk nördlich von Dresden im Bundesland Sachsen hinzugefügt. Nördlich ist North of, hinzufügen ist to add. Das Unternehmen hat rund eine Milliarde Euro in seinen neuen Standort investiert. Die größte Einzelinvestition in seiner 130-jährigen Geschichte. Der Standort ist the location, die Geschichte ist the history here in this case, but you could also translate die Geschichte with the story. So in seiner 130-jährigen Geschichte means in his 130 years history. Auf einer Fläche von 14 Fußballfeldern wurde im Sommer 2018 mit den Bauarbeiten begonnen. Die Bauarbeiten ist the construction work. Bereits im vergangenen November haben einige grundlegende Teile der bereits vorhandenen Technologie erstmals einen automatisierten Fertigungszyklus durchlaufen. Vergangen ist past, vorhanden ist existing. Der Fertigungszyklus ist the production cycle. And the next one. Nach dem Brexit hat China Deutschland als größten Handelspartner Großbritanniens abgelöst. So something like after Brexit, China now overtook Germany as the biggest trading partner of the UK. China hat Deutschland überholt und ist nun der größte Handelspartner Großbritanniens. Überholen ist to take over, der Handelspartner is the trading partner. Der Handel ist the trading, der Partner is the partner, so trading partner. Grund dafür ist der Einbruch der Handelsaktivitäten mit der EU wegen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. Der Grund, the reason, wegen is because of and der Austritt is the exit. Deutschland war traditionell der größte Handelspartner des Vereinigten Königreichs, aber verzeichnete nun einen Rückgang seiner Exporte nach Großbritannien. Der Rückgang ist the decline. Exporte verzeichnen means to record exports. Die Unsicherheit wegen des Austritts mildert augenscheinlich die Geschäftsbegeisterung. Etwas mildern ist to mitigate something. Die Begeisterung ist the enthusiasm. Die Covid-19-Pandemie und Maßnahmen zur Eindämmung ihrer Ausbreitung, die die Volkswirtschaften weltweit stark schwächten, beschleunigten den Trend und führten dazu, dass Deutschland Mitte 2020 seinen Titel als größter Handelspartner Großbritanniens verlor. Maßnahmen zur Eindämmung ist, so Maßnahmen means measures and Eindämmung is something like the containment, so Maßnahmen zur Eindämmung, Eindämmung ist containment measures. Die Volkswirtschaften is the economies. Beschleunigen is to accelerate. All right, and now we go to the exercise. So one of the sentences from the exercise, from sorry, from the news was auf einer Fläche von 14 Fußballfeldern wurde im Sommer 2018 mit den Bauarbeiten begonnen. So what is special about this sentence? 
again, I, re, I, I will read it again. Auf einer Fläche von 14 Fußballfeldern wurde im Sommer 2018 mit den Bauarbeiten begonnen. Okay, so I highlighted the wurde and we also have a begonnen here. So there is something grammatically interesting about this sentence. So you tell me, is it either an active sentence or is it a passive sentence? Again, auf einer Fläche von 14 Fußballfeldern wurde im Sommer 2018 mit den Bauarbeiten begonnen. Okay, so the way how I ask the questions, you probably already realize it's a passive sentence. And to be specific, it's a passive sentence in the Präteritum. So what do we do? We use the verb wurde oder wurden and we conjugate that well based on whatever we whatever noun pronoun we have um, and then at the end we have the past participle the ge verb begonnen is actually because be e that is not a separable one so we don't put the ge in there so you actually don't see it here that easily but um, begonnen is definitely a past participle or Partizip 2. So it's so so again we use the wurde plus the past participle if you use a sentence in the passive. Why do we use the passive? Because oftentimes we don't know or we don't kind of want to say who did something. Auf einer Fläche von 14 Fußballfeldern wurde im Sommer 2018 mit den Bauarbeiten begonnen. So something like on an area of 14 football fields, um, the the building work um, like began in summer uh, 2018. But like here in the passive sentence, because we don't say who exactly did it, who started building. So another example could be, die Tür wurde heute geöffnet. So that's a, a bit of an easier sentence. So maybe to make the point a bit clearer. Die Tür wurde heute geöffnet means the door was being opened today. So we don't know exactly who opened the door. We just say the door was being opened today. Die Tür wurde heute geöffnet. Wurde is the, is the verb that we need to conjugate. And then geöffnet is that past participle, which comes from öffnen. Yeah, so here in that sentence, we also use the passive. Okay, and then I have another sentence from the from the text, from the news that I just um, uh, read to you. Grund dafür ist der Einbruch der Handelsaktivitäten mit der EU wegen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. Okay, so what... I mean, yeah, so there's there's one specific case that we use a lot here in this sentence. Let me read it again. Grund dafür ist der Einbruch der Handelsaktivitäten mit der EU wegen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. Okay, and the case that we use a lot here is the genitive case. Grund dafür ist der Einbruch so that's clear, like the reason for that is the kind of the collapse. And then of the trading activities. Grund dafür ist der Einbruch der Handelsaktivitäten. And so der Handelsaktivitäten is here actually in the uh, genitive case. So then we have mit, Grund dafür ist der Einbruch der Handelsaktivitäten mit der EU. Mit der EU, that's the dative case. And then we have wegen des Austritts Großbritanniens. So here we have a double kind of genitive. Wegen is a preposition after which we have to use the genitive case. So wegen des Austritts, because of the exit, of Great Britain. Wegen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. So aus is then again a dative preposition. So aus der Europäischen Union is just a dative case. But so we have kind of three times the genitive in this sentence. Grund dafür ist der Einbruch der Handelsaktivitäten mit der EU wegen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union.
Yeah. So there was just a little kind of example about how to use the genitive, maybe a little bit more often actually in a sentence than you might think you usually do. Okay, let's practice that on another example, a simple, more simple example. Uh, how would you say, because of the nice weather, I go to the lake? Am I actually going to the lake? Hmm, maybe. Let's see how much time I have later. Okay, so how, how would you say that? Because of the nice weather, I go to the lake. And because of, I just, I earlier said that we use wegen. And after wegen, we use the genitive case. So again, how would you say in German, because of the nice weather, I go to the lake. Okay, so, and here comes the answer. Wegen des schönen Wetters gehe ich an den See. So wegen des, so Wetter is das Wetter, it's neutral. And so that's why we have to use des, wegen des. And then schön is an adjective. So for, for, the, for the genitive here, we have to use wegen des schönen Wetters. And then gehe ich, so first the conjugated verb and then the subject, gehe ich an den See. And an den See, which we just use that preposition an, and then it's accusative because I'm moving, I'm going, and gehe ich an den See. Again, because of the nice weather, I go to the lake, is wegen des schönen Wetters, gehe ich an den See. Okay, and now I'd like to give you a homework. Um, so I basically tell you sentences in English. You have to translate them into German and you can find the answer in the transcript. Okay, so the first sentence that I would like you to translate from English to German is, and we, and we use um, some of the vocabulary that we learned today in the news. Okay, so first sentence is, Semiconductors are one of the most important components of any technology device. Again, semiconductors are one of the most important components of any technology device. Cool. All right. You can write down that sentence and double check that in the transcript. North, the next sentence is, north of Berlin is the Baltic Sea. Again, north of Berlin is the Baltic Sea. A little tip here, north of is nördlich, nördlich. Cool. And the third sentence from the homework is, many economies depend on their domestic market. Again, many economies depend on their domestic market. And so some of the vocabulary here we used in the news before. Domestic, I think we didn't. So domestic market is Binnenmarkt. All right, cool. So before I let you go, please go to my website and sign up for my weekly German learning program. The first seven days are for free. You see it right on the first page at expertlygerman.com. Uh, and you can also cancel anytime, receive an, an email from me with a video message and a quiz every week to learn German and also to learn German kind of in the long run with a weekly prompt and not just buying a product, buying a course, and then never really doing the course. Thank you guys and bis bald.